Oi gente, tudo bem com vocês? Sexta-feira, 15 de setembro de 2023. Esse vídeo eu quero trazer com uma dose de ânimo, uma dose de esperança, uma dose de fé para você que acredita em uma reviravolta no nosso cenário político. E isso, diante do cenário que estamos vivendo, só vai acontecer pelas mãos de Deus, por um milagre, por um agir de Deus. Porque tudo aparelhado como está é praticamente impossível aos olhos naturais. Mas para Deus, tudo é possível. E é por isso que eu quero trazer um vídeo de um milagre que aconteceu lá nas tragédias do Sul. Onde uma Bíblia ficou completamente submersa e permaneceu intacta. Se Deus pode cuidar de uma Bíblia, que é a sua palavra, eu não consigo acreditar que Deus não vai cuidar de nós. Não vai cuidar da nossa política. E aquela história que eu sempre trago para vocês, no final, o bem sempre prevalece, a verdade sempre prevalece. Inclusive, quero começar esse vídeo já falando um pouquinho sobre isso. Vai deixando seu like aí, clica no botãozinho de like para que mais pessoas recebam esse vídeo. Compartilhe com aquelas pessoas que estão com a esperança, com a fé meio abalada, para que elas possam aumentar a sua fé através desse vídeo também. E olha só, falando em fé, falando em boas notícias, Bolsonaro terá alta hospitalar na tarde dessa sexta-feira. E na sequência ele vai lá para o Palácio dos Bandeirantes a convite do Tarcísio. Ficar um tempinho lá com o Tarcísio. Então a partir das duas da tarde, já a CNN anuncia aqui que Bolsonaro vai ter alta. E falando de Bolsonaro, falando da verdade prevalecendo, olha isso aqui que interessante. Metrópolis, Paulo Capelli traz aqui, ó. O WhatsApp enviado por Bolsonaro pode livrá-lo da acusação de golpe. PF produziu um relatório que enfatiza a resposta de Bolsonaro no WhatsApp ao ser avisado sobre plano golpista em trama contra Moraes. Lembra aquele WhatsApp que Bolsonaro mandou que é papo de maluco? Pois bem, esse WhatsApp está sendo utilizado pela PF encaminhada ao STF como prova de que Bolsonaro está tranquilo. Ou seja, uma notícia antiga, né? um acontecimento que Bolsonaro deixou claro já há tempos, precisa passar por relatório, por isso, por aquilo, para comprovar o que ele sempre disse. Tá aí, ó. Depois de algum tempo, os diálogos de Marcos Duval, onde era incitado por Daniel Silveira ingressar numa missão que poderia salvar o Brasil, o senador avisava que Moraes... É, tinha ali a trama, não sei o que lá, criminosa, Bolsonaro, ao ler os prints enviados por Duval, respondeu apenas, coisa de maluco. E aqui, ó, em relatório apresentado ao ministro do STF, a PF citou o referido Zap como indício de que Bolsonaro não teria participado do suposto plano, que também levou à condição de investigado aí do ex-deputado Daniel Silveira e o senador Marcos Duval. Ou seja, Rodou, 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 tentaram fazer disso daqui um inferno na vida de Bolsonaro, Tenta, tá, tentaram, né, fizeram de tudo para desgastar a sua imagem, assassinar a sua reputação, mas no final, depois de muito se especular, Bolsonaro tá tranquilo, inocente como sempre, né? Enfim, o que não tem de inocência nesse momento é o IBGE. Márcio Porsche começa a trabalhar por lá e com isso... Vendas no comércio sobem 0,7% em julho, aponta o IBGE. O setor de artigos de uso pessoal e doméstico puxou o resultado no mês. Vamos fazer uma pesquisa rápida aqui? Você aí que está me assistindo de algum lugar do Brasil, comenta a sua cidade como está o comércio na sua região. Isso aqui é real? Porque nas próprias redes sociais, a notícia que temos rodando não segue nessa mesma direção. Casas Bahia despenca na bolsa e a ação vale menos que um real. Mas como se o IBGE está apontando que o comércio está subindo? Pois é, meus amigos, aparentemente começou os trabalhos de Marsh Postman aí a é, camuflar os verdadeiros números. É o que eu vejo, é o que meus olhos veem. No comércio da minha cidade, por aqui na região, está tudo fechando. Shoppings aí, tá parecendo um deserto. Lojas em shopping aí, tudo fechando, baixando as portas. Pra chegar agora, IBGE falando que tivemos algo. Oi? Comenta aí, deixa aí nos comentários. Bom, vamos partir aqui pro próximo tema, que ainda é relacionado com essa questão aí de camuflagem de informações. Mais cedo, a Rose trouxe esse post aqui ó, do Metrópolis. PCDF prende eletricista que vendia cocaína no estacionamento do STF. 
Na casa do, seu pe... do suspeito em Águas de Lindóia, os investigadores apreenderam diversas porções de cocaína. Matéria que saiu às 7h37 da manhã. E ela continha esse vídeo aqui, ó. Olha só. Com a prova do que era denunciado na matéria. E o cidadão sendo preso pela Polícia Civil, pelo Metrópolis aqui, ó. Olha aí. Essa é a situação. Não tivemos nenhuma nota da AGU, não tivemos nada mandando que a matéria fosse retirada, mas, misteriosamente, o pavão misterioso traz aqui, ó. O site Metrópolis apagou o vídeo em que um funcionário da STF foi preso pelo tráfico de droga. Por que apagou? Tá aqui. E na sequência, ó, não foi possível recuperar os posts no momento. Por favor, tente mais tarde. Por quê? The Hit sendo perseguido porque divulgou que foi presas drogas ali com a estampa de Lula. Agora, um funcionário da STF, questões aqui envolvendo, né? No estacionamento da STF, o funcionário não, né? Um eletricista que comercializava drogas no estacionamento do STF, preso e a matéria desaparecendo. Parece que a gente entrou em uma nova temporada. Só parece. Porque um jornalista aqui do Estadão, o Tássio Lohan, acho que é assim que fala, repórter aí do Estadão, trouxe uma matéria no mínimo interessante. Lula ficou com presentes de luxos, relógios, além de colar de ouro branco, Analisei os arquivos público, privado e público do petista. Lula ficou com itens valiosos mesmo após o processo do TSU que determinou devoluções de bens. Ele faz até uma thread aqui ó, sobre o relógio. Piaget, acho que é assim que fala, Piaget, sei lá, avaliado em 80 mil. Relógio da marca suíça requer, sequer consta na lista de presentes oficiais. O petista já explicou que o item ficou perdido por um tempo e que o encontrou depois de uma gaveta. Ele passou a usá-lo, inclusive posou para fotos com o modelo em 2022. E a matéria segue aqui, ó, bastante intensa, com bastante informações, que eu tenho quase certeza que não vão seguir nas mídias. Depois eu vou fazer até um vídeo especificamente sobre isso, porque é bem interessante, né? Bolsonaro é alvo até, se possível, de cadeia. E Lula até posa aqui, ó, com a foto, né, de relógio que era para ter sido devolvido. E tem outros casos aqui, ó como o caso de relógio, do outro relógio. Tem aqui, ó, acervo privado de Lula com um relógio suíço banhado de ouro prata e um colar de ouro branco em detalhe de ouro amarelo, presenteados pela Líbia. E por aí vai. Enfim, só para não deixar passar, porque se depender da imprensa, isso aqui não vai rodar. Bom, no que depender da imprensa, o que temos são novas e novas narrativas acontecendo. A ponto de sair essa. Lula é alertado de que perdeu o debate de segurança pública. E Dino tem cargo ameaçado. Ministro pode cair para cima e ser indicado à vaga do STF. Cair para cima. Mas, rapaz, que contorcionismo, hein? A Rose questiona, né? Cair para cima? Como assim? Tudo muito estranho. Mas nada vai superar. Mais uma frase que temos sendo divulgada no dia de hoje. Dinheiro não tenho, mas a polícia eu tenho. Flávio Dino. Isso é um absurdo. Se realmente tiver sido essa frase proferida pelo ministro da Justiça, fica mais do que comprovado o uso da PF para benefício próprio. Após tudo que já aconteceu, essa é a gota d'água. Vamos agir, promete André Fernandes. Aqui ó, no vídeo, onde Flávio Dino abraça o Fufuca e dispara. Olha só. Eu entendi isso também. Dinheiro eu não tenho, mas a polícia eu tenho. O que, que vocês entenderam? Deixa aí nos comentários. Bom. Falando aqui, entrando um pouco no assunto de fé, ontem começou a, a questão do aborto no STF de novo. E com isso, uma, a parte da população se reunir para fazer oração lá na frente. 
Aí a Sarita traz aqui, ó. Alguns parlamentares conservadores se juntaram ao grupo de pessoas que rezavam em frente ao STF por conta do julgamento de ação que pede aí a legalização do aborto. Nunca deixe de rezar contra a maldição do aborto. E aqui ele traz o, ela traz o vídeo do Felipe Barros, onde ele foi lá com o Magno Malto, o Nicolas e outros deputados para se juntarem à população. Tem até alguns vídeos circulando, depois eu trago no próximo vídeo, do Nicolas cantando, louvando e tudo mais, lá na frente do STF. E aqui vem o post. E deixa eu só fazer um entre parênteses. Quem me assiste, quem me acompanha, esse, esse pedaço aqui é destinado a vocês. Em algum dos vídeos anteriores, eu não me lembro de qual é específico, eu trouxe o post da Anitta. Eu comentei, ó, a Anitta é, trouxe aqui algumas verdades, esclarecimentos. E aí algumas pessoas não gostaram do post e falaram, ah, o que, que a Anitta sabe? Mas estavam achando que essa Anitta aqui é a Anitta cantora. Não, gente, não existe só uma Anitta. Eu até comentei. Gente, calma lá, não existe só uma Anitta, não. Essa Anitta aqui é uma Anitta que está correndo na mesma direção que nós, ela é lá do Sul. E, inclusive, acho que foi naquela fake news lá, da, da moça lá que foi investigada e tudo mais. Enfim, ela trouxe o esclarecimento, foi ela que colocou os pingos nos is, pesquisou e trouxe aquela thread e tudo mais. E aí muita gente não gostou do desenrolar. E aí estavam criticando, achando que era a Anitta cantora. Ela nem estava no Brasil. Não, essa Anitta aqui tá E ela traz agora esse post aqui interessante. Ela fala, ó, Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a toda a nação. Então virá o fim, Mateus 24, 12, 14. Ela traz esse versículo para ilustrar isso aqui, ó. Olha. Olha, pessoal. A vida em cima da enchente. Não tem uma folha molhada. Olha ali. Que Ai, e Esse todos os livros não, que meu. estavam junto com a Bíblia, eles estão completamente molhados. A gente não consegue nem abrir eles. E a Bíblia Aí, ficou ó, intacta. Ah, sequinha, sequinha. Ele passou, Ai, eu ficou superado pela água. Por baixo da água. Porque é a Bíblia do Salve. Aqui, ó, sequinha. Meu. Uma folha não deu uma folha Você alongada. Tem como... Não é de acreditar. E os outros livros aí terminou tudo, né? Tá bom, Desmancharam. Tá aí, ó, o que eu tava falando pra vocês, uma Bíblia que ficou submersa, junto com outros livros, não só permaneceu intacta, eu até falei bobeira, ela permaneceu seca, mesmo debaixo da água. Outros livros que estavam juntos, todos se perderam. E a Bíblia, olha lá, ele abrindo as folhas, intacto. É por essas e outras que eu falo para vocês. Vou deixar isso aqui na tela aqui. É por essas e outras que eu falo para vocês. Sério mesmo que Deus só vai cuidar de uma Bíblia, de um livro? O milagre vai parar aí? O milagre vai parar em mim aqui, em algumas necessidades? Em algumas provisões financeiras? Em alguns benefícios? Em alguns cuidados? Será que Deus só cuida de coisas pequenas? É óbvio que não. Quando a gente lembra né, do, te, do povo que ficou 40 anos no deserto até chegar na Terra Prometida, foram 40 anos. Para eles, Deus tinha abandonado. Para eles, ali era o fim do mundo. Mas depois de 40 anos, e hoje, né, após aí, milhares de anos, nós entendemos o porquê daquilo. É isso que a gente precisa ter. Paciência, fé perseverança e esperança de que Deus está agindo e os sinais para que a gente saiba que Deus está agindo está aí, ó. ele está dando Deus não está quieto, a gente que tem que entender Deus vem dando os sinais Ele vem mostrando eu já trouxe em vídeos anteriores com a imprensa se confundindo onde a cada cinco minutos eles falam uma coisa e eles expõem ali para não deixar sombra de dúvidas que sim, tem a maldade agindo Agora, vem de forma clara, física, palpável. Esse é um vídeo que eu trago para vocês mostrando que hoje já temos políticos, caso aí do Nicolas, o, o Felipe Barros, Magno Malta, que são esperança. Ah, é uma pequena minoria, não resolve. Eu vi uma pregação esses dias do pastor Lucas Rayache que ele falava. Eu sozinho sou pouco, mas eu com Deus sou muito. É isso. Se temos ali quatro, cinco parlamentares com Deus, pode ter certeza. Aos olhos naturais podem ser minoria, mas nos olhos espirituais eles são a maioria.
E é sobre isso que a gente tem que entender e continuar tendo fé. Deus vai agir e a gente vai estar tá vivo para ver. Eu não tenho dúvidas. Por tamanha arrogância, a história vem mostrando aí tudo que vem acontecendo. É questão de tempo. Para Deus chacoalhar a mesa e o jogo virar, o jogo inverter. Tenham fé. Eu espero que eu tenha ajudado vocês de alguma maneira aí com esse vídeo. E é isso. Curta, comentem, compartilhem, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo.